హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి మొన్నటి క్లాసులో కాన్సనెన్స్లోని మొదటి విభాగం గురించి అంటే ఎక్స్ప్లోడెన్స్ అనేటువంటి దాని గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ ఎక్స్ప్లోడెన్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ కూడా రివైండ్ రికలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ పాయింట్లో కాన్సనెన్స్లోని రెండో విభాగం అయినటువంటి కంటిన్యూయన్స్లోకి వెళ్దాం సో ఎక్స్ప్లోడెన్స్ అనే విభాగంలో ఏం చెప్పుకున్నాం మనము అవి పలికేటప్పుడు ఆ ఉచ్చారణలో ఒక ఫోర్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఫోర్స్గా పలికి షడన్గా ఒక దగ్గర ఆగుతాము అని చెప్పుకున్నాం సో డెఫినేషన్ పరంగా ఏం చెప్పాము వైల్ ప్రొనౌన్సింగ్ ది సౌండ్స్ ఈ శబ్దాలను ఉచ్చరించేటప్పుడు ద అవుట్ గోయింగ్ బ్రీత్ ఆ బయటికి వెలువడేటువంటి ఉచ్చారణ శ్వాస అనేటువంటిది ఫోర్స్గా ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫోర్సిబ్లీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫోర్సిబ్లీ ఒక ఫోర్స్గా పలుకుతున్నాము దాన్నే ఎక్స్ప్లోడెన్స్ అనేటువంటి దాని యొక్క నిర్వచనం చెప్పుకున్నాం అనమాట సో దాని డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం వైల్ ప్రొనౌన్సింగ్ దీస్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటవి పి నుండి గే వరకు పిబి టిడి చే జే కే గే ఈ ఎనిమిది కాన్సనెంట్స్ యొక్క ఉచ్చారణలో ఆ పలికేటువంటి విధానంలో ఒక ఫోర్స్గా పలుకుతాము అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాన్సనెంట్స్లోని రెండో విభాగం అయినటువంటి కంటిన్యూయెంట్స్ రెండో విభాగం ఏంది కంటిన్యూయెంట్స్ అంటే ఆ పేరులోనే ఉంది దాని యొక్క ఇన్నర్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ ఉచ్చారణ అనేటువంటిది కొంత కంటిన్యూ నేచర్లో జరుగుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా దీర్ఘం తీసినట్టుగా పలుకుతాం కాబట్టి కంటిన్యూ అంటే కొనసాగించడం కొద్దిగా దీర్ఘం తీసినట్టుగా ఉచ్చారణ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని కంటిన్యూయెన్స్ అంటున్నాము సో దాని నిర్వచనం ప్రకారం వైల్ ప్రొనౌన్సింగ్ దీ సౌండ్స్ ఈ శబ్దాలని ఉచ్చరించేటప్పుడు ద అవుట్ గోయింగ్ బ్రీత్ ది అవుట్ గోయింగ్ బ్రీత్ ఆ బయటికి వెలువడేటువంటి ఉచ్చారణ శ్వాస అనేటువంటిది ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఎలా విడుదలవుతుంది అంటే ఈజ్ రిలీజ్డ్ కంటిన్యూస్లీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ కంటిన్యూస్లీ అంటే ఆ ఉచ్చారణ కొద్దిగా దీర్ఘం తీసినట్టుగా పలుకుతాం కాబట్టి దాన్ని కంటిన్యూయెన్స్ అంటున్నాము ఇది కాన్సలెన్స్లోని రెండవ విభాగం ఈ కంటిన్యూయెన్స్ అనే విభాగం కింద ఎనిమిది కాన్సలెన్స్ ఉన్నాయి ఎలా దీర్ఘం తీస్తాము దీర్ఘం తీసేదానికి ఇదేమన్నా పాట అంటే ఎలా తీస్తాం అంటే లిటిల్ బిట్ అనమాట కొంత స్లాంగ్ చేసినట్టుగా దీర్ఘం తీసినట్టుగా పలుకుతాం అనమాట ముందు వాటి ముందు పాయింట్లోని ప్రొనౌన్సియేషన్ గమనిస్తే దీనికి దానికి తేడా తెలుస్తుంది దీర్ఘం తీసినట్టుగా పా పాట ఏం కాదు ఇది కొంత ఏ విధంగా కొద్దిగా ప్రొనౌన్సియేషన్లో కొంత ల్యాగింగ్ అనేటువంటి జరుగుతుంది అనమాట సో ముందర ఎక్స్ప్లోడెన్స్ అనే విభాగంలో ఏం చెప్పుకున్నాం ఉచ్చారణ పి బి టి డి అన్నాం వీటి ఈ విభాగం కింద వచ్చేటువంటి కాన్సనెన్స్ ఏం చెప్తున్నామంటే ఎఫ్ వి ఇత్ ది ఇలాగా ఈ రెండు చూడండి మీరు ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి ఇలా ఇవి మొదటి విభాగంలో ఉండేటువంటి పి బి టి డి అనేటువంటివి పలుకుతున్నాం సో ఇవి పలికేటప్పుడు ఎలా పలుకుతున్నాం ఆ సౌండ్ ఫోర్స్గా పలుకుతూ ఒక దగ్గర క్షణంగా ఆగుతుంది అన్నమాట వేరాజ్ వీటిని కనుక మీరు కంపేర్ చేసి చూస్తే ఎలా పలుకుతున్నాం ఉచ్చారణ ఎఫ్ వి ఇత్ ది ఇలాగనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి పి బి టి డి దీన్ని ఎఫ్ వి ఇత్ ది సో ఆ విధంగా కొద్దిగా దీర్ఘం తీసినట్టుగా పలుకుతున్నాం కాబట్టి ఆ ఉచ్చారణ కొంతసేపు ఎక్కువ సాగదీసినట్టుగా మాట్లాడుతున్నాం ఉచ్చరిస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని కంటిన్యూయెన్స్ అంటున్నాము అది ఆ పేర్లోనే ఉందన్నమాట దాన్ని సో అందుకనే దాన్ని కంటిన్యూయెన్స్ అనేటువంటి విభాగం కింద ఈ ఎనిమిది కాన్సనెన్స్ని చేర్చాము ఇప్పుడు దానిలో వచ్చేటువంటి టోటల్ ఎనిమిది కాన్సనెన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి యొక్క లెటర్ అక్షరం ఏంటి వాటిని పలికేటువంటి సౌండ్ ఏంటి వాటిని రాసేటువంటి గుర్తు ఏంటి ఏ విధమైన గుర్తుతోటి మనం రాస్తాము లెటర్ సౌండ్ సైన్ సో ముందు రాక 
మొదట ఎక్స్ప్లోడెన్స్ అనేటువంటి రెండో కంటిన్యూయెన్స్ అనేటువంటి విభాగం కింద వచ్చేటువంటి ఎనిమిది కాన్సనెన్స్లో ఫస్ట్ ఎఫ్ వి టిహెచ్ అనేటువంటి శబ్దం ఉంటుంది మొన్న చెప్పుకున్నామా టిహెచ్ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ఒక పదంలో ఏర్పడుతుందో త అనేటువంటి శబ్దం కానీ అలాగే ద అనేటువంటి శబ్దం కానీ వస్తాయి అన్నమాట సో టిహెచ్ దీన్ని కూడా టిహెచ్ తర్వాత ఎస్ జి ఎస్హెచ్ జెడ్హెచ్ ఇవి అక్షరాలు వా వాటిని శబ్దం పరంగా పలికేటప్పుడు వచ్చేటువంటి సౌండ్ ఏంటంటే ఎఫ్ వి టిహెచ్ అనేటువంటిది పదంలో కనుక ఏర్పడితే ఈత్ అనేటువంటి శబ్దం కొన్నిట్లో వస్తుంది థ్యాంక్ థింక్ దట్ దట్ అన్నప్పుడు దా కిందకి వస్తుంది థ్యాంక్ థింక్ థాట్ ఇలాగనమాట టీ అదే టీహెచ్ అనేటువంటిది వచ్చేసి ఇంకొన్ని శబ్దాల్లో ది అనేటువంటి శబ్దం కింద వస్తుంది అలాగే ఎస్ ఎస్ జి ఎస్హెచ్ అనేటువంటి శబ్దంతో ఫిష్ డిష్ ల్యాష్ స్మాష్ షాప్ ఇలాగా ఇష్ అనేటువంటి శబ్దంతో పలుకుతాము జెడ్ హెచ్ అనేటప్పుడు జి ఇది సో సౌండ్స్ వచ్చేసి ఎఫ్ వి ఇత్ ది ఎస్ జి ఇష్ జి అనేటువంటి శబ్దాలు అనమాట ఇది శబ్దాలు సో దీన్ని కంటిన్యూయెన్స్ అంటున్నాము నెక్స్ట్ ఇవి రాసేటప్పుడు ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా రాయాలి మామూలుగా ముందు రాసినటువంటి పాయింట్లు ఏంది అవన్నీ కూడా ఎలా రాసినా కూడా స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ అవి పిబి అనేటువంటివి రెండు ఈ డైరెక్షన్లో రాసాము టీడి అనేటువంటిది ఈ డైరెక్షన్లో రెండు చేజే అనేటువంటివి ఇలాగా కేగే అనేటువంటివి ఇలాగా ఇవి ఎలా చూసినా కూడా టోటల్గా ఇవన్నీ కూడా స్ట్రైట్ స్ట్రైట్గా రాస్తున్నాం అనమాట కాబట్టి వీటిని స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ అని కూడా అంటామన్నమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రాయబోయేవి ఏంటంటే దీన్ని కొద్దిగా వంపుగా రాస్తాం అనమాట దీన్ని వంపుగా కరువు రూపంలో రాస్తాం అనమాట ఏటవాలుగా వంపుగా రాస్తాం కాబట్టి వీటిని బేసిక్ అయ్యి వీటిని ఏమంటామంటే కరువుడ్ స్ట్రోక్స్ అంటే ఆ స్ట్రోక్ అనేటువంటిది రాసేటప్పుడు కొంత కరువు రూపంలో వస్తుంది అనమాట కాబట్టి దాన్ని కరువుడ్ స్ట్రోక్స్ అని అంటాము రాసేటువంటి స్టైల్లో వంపుగా రాస్తాం కాబట్టి ఏటవాలుగా వంపుగా రాస్తాం కాబట్టి వాటిని కరువుడ్ స్ట్రోక్స్ అని అంటాము ఇప్పుడు గమనించండి సో ఈ వో వంపు అన్నప్పుడు ఎలాగ ఎఫ్ అనేటువంటిది ఏమంటే ఈ స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో రాస్తా అనమాట అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇలా వంపుగా రాస్తా అనమాట సో రాసేటప్పుడు మీరు ఎఫ్ 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 ఇలాగా పిబిటిడిలు అనేటువంటి మొదటి విభాగం రాసిన దానికన్నా కూడా ఇంకొద్దిగా చిన్నగా స్లోగా రాస్తే కానీ ఆ వంపు అనేటువంటిది రాదన్నమాట సో గమనించండి ఎఫ్ ఇలాగ దీన్ని ఎలా రాసి మెయింటైన్ చేసి ఎలా గుర్తుంచుకోవచ్చు అంటే ఇలా అనుకోండి సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇలా రాయటం ఒకటి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదంటే మనం ఒక సర్కిల్ రాసేటప్పుడు సర్కిల్లో ఈ భాగం ఈ పోర్షన్ అనమాట ఈ దిస్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈ భాగం ఎలా అంటే ఎలాగ రాస్తున్నాం ఇక్కడి నుంచి సర్కిల్ మొదలు పట్టాలి అంటే ఇట్లా రాస్తాం ఫస్ట్ కదా అది ఎఫ్ వి ఎఫ్ వి ఇలాగ సో ఆ ఎఫ్ వి అనేటువంటి సౌండ్స్లో గమనిస్తే మీరు ఎఫ్ అనేటువంటిది లైట్ సౌండ్ రూపంలో పలుకుతున్నాం కాబట్టి లైట్ స్ట్రోక్ రాస్తున్నాం వి అనేటువంటిది కొద్దిగా స్ట్రెస్ చేసి కంపేర్ టు ఎఫ్ ఎఫ్ కన్నా కూడా కొద్దిగా స్ట్రెస్ చేసి పలుకుతున్నాం కాబట్టి వి థిక్ సౌండ్ ఇది కాబట్టి రాసేటువంటి స్ట్రోక్ కూడా ఎలా రాస్తాము థిక్ స్ట్రోక్ రూపంలో రాస్తున్నాము వి ఇది యాంగిల్ వి 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 ఇలాగ చిన్నగా రాస్తే కానీ ఆ వంపు అనేటువంటిది మీకు రాదు ఏమాత్రం తొందరగా రాసినా కూడా ఆ షేప్ అనేటువంటిది రాదనమాట నెక్స్ట్ ఈత్ అనేటువంటిది దాన్ని ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో రెండు రాసాం ఎఫ్ వి కొద్దిగా ఇలాగ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసి ఈ యాంగిల్లో అనమాట 
so it 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 ela danne mirror danne tikka ga raste d ane etuvanti d d d d d ilaga so ikkada ee rendu itlu kuda gamisthe it d annapudu ee d meeda stress ekku pedutunnam kabatti deenni tick ga raastunnam idi light strong kabatti light ga raastunnam next వీటిలకి మిర్రర్ షేప్ దీని ఆపోజిట్ యాంగిల్ షేప్ మిర్రర్ షేప్ మిర్రర్ ఇమేజ్ లాగా తీసుకుంటే ఈ నాలుగిటికి మిర్రర్ ఇమేజ్ అనమాట ఇప్పుడు ఎస్ అన్నప్పుడు ఇత్ అనేటువంటిది ఈ డైరెక్షన్లో రాసాము దాని యొక్క మిర్రర్ షేప్ని ఎస్గా ట్రీట్ చేసి రాస్తాం అనమాట సో ఈ షేప్లో రాస్తాం ఎస్ 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 ఇలాగ నెక్స్ట్ దాన్ని అదే స్ట్రోక్ని కనుక తిక్గా రాస్తే జి Z, 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 ఇవి సో ఎస్ అని ఇత్ అనేటువంటి దాని యొక్క మిర్రర్ షేప్ ఇది ఎస్ అనేటువంటి దీని యొక్క మిర్రర్ షేప్ ఇది నెక్స్ట్ ఇష్ జి అనేటువంటివి ఈ డైరెక్షన్లో రాస్తాము సో ఇష్ అనేటువంటిది ఎఫ్ యొక్క మిర్రర్ షేప్ ఎఫ్ అనేది ఇలా రాస్తే దాని యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ లాగా ఇష్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా వంపుగా రాస్తాం అనమాట సో ఇష్ ఇష్ ish 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 nanne tikka ga raste z z z z g so ivi continuance ane vibhagamlo vache atuvanti enimidi consonants so modat malla gamaniste meer f v it d s z ish జి అనేటువంటి ఈ ఎనిమిది కాన్సనెంట్స్ ఇవి మీరు గమనిస్తే ముందు రాసిన వాటిలకి దీనికి తేడా ఏంటి అవి స్ట్రైట్ డైరెక్షన్లో రాస్తున్నాం డైరెక్షన్ ఏదైనా కానీ టోటల్గా స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ రూపంలో రాస్తున్నాము ఎక్స్ప్లోడెన్స్ అనే విభాగంలో ఈ కంటిన్యూన్స్ అనేటువంటి దాంట్లో ఇవి వంపుగా రాస్తున్నాము కర్వుడ్ నేచర్లో రాస్తున్నాము కాబట్టి వీటిని కర్వుడ్ స్ట్రోక్స్ అనే విభాగం కింద కూడా చెప్తాం అనమాట సో రాసేటువంటి స్టైల్ అది స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ ఆ కర్వుడ్ స్ట్రోక్ అనేటువంటిది సో దీన్ని ఉచ్చారణలో కొద్దిగా దీర్ఘం తీస్తూ పలుకుతున్నాం కాబట్టి వీటిని కంటిన్యూయన్స్ అంటున్నాము ఇవి ఎలాగ మనకి రికలెక్ట్ చేసుకోవాలి రిమైండ్ చేసుకోవాలి అంటే టోటల్గా అన్నీ కూడా ఒక సర్కిల్లో నుంచి ఏర్పడ్డాయి అని చెప్పి చెప్పుకునే దానికి సో చూడండి ఎఫ్ వి సర్కిల్లో ఈ పార్ట్ ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ రాస్తే ఎఫ్ వి ఆ తర్వాత మరలా అదే సర్కిల్ని ఈ విధంగా కనుక మనం భాగం చేస్తే ఈ పోర్షన్ వచ్చేసి ఇత్ ది గమనించండి ఇత్ ది అనేటువంటి అలా ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి ఎస్ జి సో ఎస్ జి తర్వాత మరలా పైకి ఇష్ జి అనేటువంటి సర్కిల్లో ఈ పోర్షన్ ఇష్ జి సో ఇష్ జి అనేటువంటి సో ఈ ఎనిమిది కూడా సర్కిల్లో ఒక సర్కిల్ భాగాలు చేస్తే మనకి ఇక్కడి నుంచి వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనం గుర్తుంచుకునే దానికే స్ట్రైక్ కాకపోతే ఇన్ కేస్ ఎప్పుడన్నా ఒక సర్కిల్ని మీరు ఈ డై స్ట్రైట్గా నాలుగు భాగాలు చేయండి ఇలాగ అక్రాస్ నాలుగు భాగాలు చేస్తే ఈ వీటిల్లో నాలుగు స్ట్రోక్స్ వీటిల్లో నాలుగు స్ట్రోక్స్ మనకి రికలెక్ట్ అవుతాయి అంతవరకే తప్ప సర్కిల్ రాయటం దానికి భాగాలు మాకు చేయటం తెలుసు కదా అనేసి వీటిని రాయకపోతే ఇవి గుర్తురావు అనమాట రాసేటప్పుడు దేనిపాటికి దాన్ని ఇండివిజువల్గా మనం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్ట్రోక్ ఒక రూల్డ్ పేజీలో ఒక పేజ్ అంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి గుర్తు రాని సందర్భాల్లో మీరు ఇలాగ సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటే ఇవి రికలెక్ట్ అవుతాయి వర్షలో ఎఫ్ వి ఇత్ ది ఎస్ జి ఇష్ జి అనేటువంటివి ఇది కాన్సనెన్స్లోని రెండవ విభాగము కంటిన్యూవెంట్స్ అంటాం అంటే దీర్ఘం తీస్తూ బలుగుతాము F, V, it, D, S, Z, ish, G అనేటువంటి నెక్స్ట్ వీటిని రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలా ప్రతిసారి స్ట్రోక్ నేను అందుకే ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఐదు ఆరు సార్లు రాస్తున్నాను ఇంకొకటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు కొంతమంది చేస్తుంటారు ఒక స్ట్రోక్ ఇలాగ ఐదు సార్లు రాస్తేనే ఎఫ్ అవుతుంది అనేది కాదు నేను ఐదు సార్లు దాన్ని 
రిపీటెడ్గా రాస్తున్నాను ఈ విధంగా పిల్లలు రాయాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలా అని ప్రతిసారి రాసేటప్పుడు నోట్స్లో వాళ్ళ నోట్స్లో నేను ఒక నాలుగు సార్లు రాస్తే సో ఇది నాలుగు సార్లు రాస్తే కానీ ఆ స్ట్రోక్ కాదు అనేటువంటి వాళ్ళకి మైండ్లో పడుతున్నది సో అది కూడా నా నోటీస్ కొచ్చింది ఎందుకు అని దాన్ని రిమైండెడ్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక అలాగే రిపీట్ చేయండి పలుకుతూ ఎఫ్ 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 ఇలాగా దీన్ని స్లోగా రాయాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఇలా స్లో కాకుండా మనం ఏటో గమనించుకుంటూ ఇట్లా కనుక రాసామంటే చూడండి ఇది వచ్చినట్టుగా ఇది రాదు ఇది వచ్చినట్టుగా ఇది రాదు టోటల్గా దాని లైట్ తిక్కు ఏం తెలియట్లేదు అనమాట టోటల్గా ఏం గుర్తున్నాను అనమాట కాబట్టి శ్రద్ధగా మనసు పెట్టి చిన్నగా పలుకుతూ రాయాలి దీనికి ఏంది ముఖ్యం ప్రధానం ఏంటంటే నా ప్రతిసారి రిపే ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ అవసరము ఇప్పుడు విన్నాము కంటిన్యూన్స్ అనేటువంటి డెఫినేషన్ పేర్లో ఉంది దాన్ని దీర్ఘందిస్తూ పలుకుతాం అనేది తెలుస్తుంది సర్కిల్ నుంచి విభాగాలు చేస్తే గుర్తుంటాయి అనేది తెలుస్తుంది కానీ ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాన్ని రాయాలన్నమాట ప్రాక్టీస్ ఆ విధంగా చేయాలి ప్రతిసారి రాసేటప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి పలుకుతూ రాయాలి అలా పలుకుతూ రాస్తే కనుక మైండ్కి హ్యాండ్కి ఒక కనెక్టివిటీ వస్తుంది అనమాట మనసులో ఎప్పుడైనా కూడా ఏ సందర్భంలో నా స్ట్రోక్ అనుకోగానే దాన్ని రాయగలగాలా ఓకే రైట్